ദൈവതിരുനാമം പശുതം അകപ്പെടട്ടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഇരുപതാമത്തെ പാഠം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുൻകൂറുകളാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ഗീതങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും പ്രതിവാക്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പിതാക്കന്മാർ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുൻകുറികളായി കരുതാവുന്ന വേദപുസ്തക മർമ്മങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയോടും ദൈവസാന്നിധ്യ ബോധത്തോടും പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ മനഃപ്പാഠവാക്യം വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഹ എബ്രായർ കെഴുതിയ ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം അവന് പിതാവില്ല മാതാവില്ല വംശാവിലില്ല ജീവാരംഭവും ജീവാവസാനവുമില്ല അവൻ ദൈവപുത്രനു തുല്യനായി എന്നേക്കും പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ ജനനം മുതൽ ഉയർപ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾക്കും ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ പഴയ നിയമചരിത്രത്തിൽ സൂചനകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു യേശു സെഹിയോൻ മാളികയിൽ വെച്ച് അപ്പവും വീഞ്ഞുമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതെൻ്റെ ശരീരവും പുതിയ നിയമത്തിനായി ചൊരിയപ്പെടുന്ന എൻ്റെ രക്തവുമാണത് എന്ന് അറിഞ്ഞു ചെയ്തപ്പോൾ പഴയ നിയമകാലത്ത് നടന്ന പല സംഭവങ്ങളും ഇവയ്ക്ക് മുൻകുറിയായിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അവയിൽ സുപ്രധാനങ്ങളായവ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുൻകൂറുകളിൽ ആദ്യം നാം പഠിക്കുന്നത് ഏതനിലെ കനിയെപ്പറ്റിയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാം സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ആദാമിന് ഹവായിക്കും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഒന്നാമത്തെ മുൻകുറിയായിരുന്നു ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം കഴിച്ചാൽ അവർ എന്നേക്കും പാപത്തിൽ ജീവിക്കും എന്നതിനാലാണ് ദൈവം അവരെ ഏതനിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയത് പറുദീസയിൽ ആദാം രുചി നോക്കാത്ത ഫലം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വിശുദ്ധ മാമോദിസയ്ക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധ കുർബാന നൽകുന്ന സമയം പാടുന്ന ഗീതത്തിൽ പറയുന്നത് ഏതനിൽ നിന്നും ആദാമിന് ഹൊവായിക്കും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം വിശുദ്ധ കുർബാന ആണ് എന്നാണ് രണ്ടാമതായി നാം പഠിക്കുന്നത് ഹാബീലിൻ്റെ കാഴ്ച ദൈവസൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രയാഗമായി അർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനാൽ ആദിമ സഹോദരങ്ങളായ കായേന് ഹാബേലിനും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിച്ചു ഹാബേൽ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സമർപ്പണമായി ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരു ആദ്യ കടിഞ്ഞൂണിനെ സമർപ്പിച്ചു അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു വഴിപാടായിരുന്നു അത് ദൈവം അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഹാബേലിൻ്റെ സ്തോത്രയാഗം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുൻകുറിയായി കാണാം മൂന്നാമതായി നാം പഠിക്കുന്നത് മൽക്കി സദേക്കിൻ്റെ കാഴ്ച രാജാക്കന്മാരെ ജയിച്ചു മടങ്ങി വരുന്ന വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനെ പുരോഹിതനായ മൽക്കി സദേക്ക് എതിരേറ്റത് അപ്പവും വീഞ്ഞും കൊണ്ടുവന്നാണ് അത് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുൻകുറിയാണ് ശാലൈൻ രാജാവും ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതനുമായ മൽക്കി സദേക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ രാജാവ് നീതിമാനാകുന്നു എന്നാണ് നീ മൽക്കി സദേക്കിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ എന്നേക്കും പുരോഹിതനായിരിക്കുന്നു എന്ന സങ്കീർത്തന വാക്യം നമുക്ക് കർത്താവിനാൽ പൂർത്തിയാകുന്നു ഇക്കാര്യം എബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നാലാമതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കരുവേലകത്തിൽ അബ്രഹാം കണ്ട കുഞ്ഞാട് ഇസഹാക്കിൻ്റെ ബലി നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ യാഗത്തിന് സാദൃശ്യമാണ് വാക്തത്വ സന്തതിയെ ദൈവത്തിന് യാഗമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായ അബ്രഹാമിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയും ദൈവവിശ്വാസവും കണ്ട ദൈവം ഇസഹാക്കിന് പകരം കരുവേലകത്തിനിടയിൽ ഒരു ആട്ടിൻകുറ്റിനെ തയ്യാറാക്കി ഇതും വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുൻകുറികളിൽ ഒന്നാണ് അഞ്ചാമതായി നാം പഠിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽക്കാർക്ക് മരുഭൂമിയിൽ ലഭിച്ച മഞ്ഞ മിസ്രൈമീയരുടെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും മോശം മുഖാന്തരം വിടുവിക്കപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ ജനത നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം കനാൻ ദേശത്തേക്കുള്ള മരുഭൂ യാത്ര തുടർന്നു അങ്ങനെ സീൻ മരുഭൂമിയിലെത്തിയപ്പോൾ ജനം പട്ടിണി കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി ആ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം ഭൂമിയിൽ മഞ്ഞ പെയ്തിറക്കി മോശ അതിനെ സ്വർഗീയ അപ്പമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു വിശുദ്ധ യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയ 
യേശുവാണ് യഥാർത്ഥ മന്ന എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും തൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നിത്യജീവന് അവകാശികളാകുമെന്നും താൻ അവരെ അവസാന നാളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്നും യേശു അരളി ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആറാമതായി പഠിക്കുന്നത് ദാവീദ് ഭക്ഷിച്ച കാഴ്ചയപ്പം ദാവീദ് രാജാവ് തൻ്റെ യാത്രയിൽ ക്ഷീണിതനായി നോബിന് പുരോഹിതനായ അഹീമലേക്കിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാർ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുവാൻ അവകാശപ്പെട്ട കാഴ്ചയപ്പം നൽകി ദൈവിക നിർദ്ദേശപ്രകാരം പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രത്തിനായി പന്ത്രണ്ട് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് നിരകളിലായി വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന് ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം എന്നാൽ മഷിഹായുടെ പൂർവ്വ പിതാവായ ദാവീദ് അഹിമലേക്കിൽ നിന്നും ഈ കാഴ്ചയപ്പം സ്വീകരിച്ചത് തികച്ചും ഉചിതമായിരുന്നു എന്ന് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴാമതായി നാം പഠിക്കുന്നത് ഏലിയാമിന് കാക്ക നൽകിയ അപ്പം ദേശത്ത് ക്ഷാമം ബാധിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചതിനാൽ ആഹാബ് രാജാവിനെ ഭയന്ന് കെരീത്ത് തോട്ടരികെ ദൈവിക നിർദ്ദേശപ്രകാരം പാർത്തിരുന്ന ഏലിയാവിന് കാക്കയിലൂടെ ദൈവം ആഹാരം നൽകി നമ്മുടെ നിത്യജീവനായി വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ തൻ്റെ രക്തശരീരങ്ങൾ നൽകുന്നു എട്ടാമതായി നാം പഠിക്കുന്നത് കർമേൽ മലയിലെ ബലി ഇസ്രായേൽ രാജാവായ ആഹാബിൻ്റെ പത്നി ബാൽദേവനെ ആരാധിക്കുന്നത് യഹോവ വിശ്വാസികൾക്ക് കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു അതിനാൽ ഏലിയാ പ്രവാചകൻ്റെ ക്രോധം മൂലം വരൾച്ച ഉണ്ടായി പൊറുതിമുട്ടിയ ജനത്തിനു നടുവിൽ ബാലിൻ്റെ നാനൂറ്റി അൻപത് പ്രവാചകന്മാർ ഒരു വശത്തും കർമേൽ മലമേൽ ഏലിയാവും യാഗമർപ്പിച്ചു ദൈവം ഏലിയാവിൻ്റെ യാഗത്തിൽ പ്രസാദിച്ചു ദേശത്ത് മഴ പെയ്തു ഒൻപതാമതായി നാം പഠിക്കുന്നത് യഷിയാവിൻ്റെ നാവിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച തീക്കനൽ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യനാണ് താൻ എന്ന് ചിന്തിച്ച് അനുദപിച്ച യഷിയാവിൻ്റെ നാവിൽ സാറാപ്പുകളിൽ ഒരുവൻ വന്ന് യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നും കൊടിൽ കൊണ്ട് തീക്കനൽ എടുത്ത് സ്പർശിച്ചു ഉടൻ തന്നെ അവൻ്റെ അകൃത്യം നീങ്ങി പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വന്നു ഈ സംഭവം യഷിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പോക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുൻകുറികളായി നാം പഠിച്ചവ എല്ലാം തന്നെ മുൻപത്തെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിനാൽ അവയെല്ലാം ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കണം താഴെ പറയുന്ന ഓരോ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക കർമേൽ മലയിലെ ബലി ഏലിയാവ് ദേവാലയത്തിലെ കാഴ്ചയപ്പം ദാവീദ് അഗ്നിക്കോടിൽ യഷയാവ് നിത്യമഹാപുരോഹിതൻ മൽക്കി സദേക്ക് കുഞ്ഞാടിനെ നൽകിയ വൃക്ഷം ഇസഹാക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രയാഗമായി നൽകിയ കുഞ്ഞാട് ഹാബിൽ